kan sekarang suaranya gimana bang? Solid, di fraksi solid. Teman-teman uh, relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan. Kalau sekarang seperti sudah jadi keinginan rakyat. Bukan masih sidang pak. Itu sangat, itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam ada presiden Cina Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan uh, kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan, kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03. Sebenarnya yang yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa Bang tanggapannya dari P3 ini Bang? Hak angket itu melalui DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Tapi apa mau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa Bang? Enggak juga, ini kan, per, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain Ada begini loh, ada begini loh, ada begini Masa sih? Iya ada begini, ada begini Dan rakyat semakin tersadarkan Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu Tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya Tapi, ya. tapi lebih tegas, P3 bilang malah belum mengambil keputusan bang soal hak angket ini bang. Itu sebenarnya gimana bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya itu tidak bisa dipersalahkan Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi Saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai Tapi yakin kekuatannya itu akan terpenuhi bang? Karena kan ada kuota yang mengerti Terpenuhi Cara teknis itu bang? Terpenuhi PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak-hak ini tuh? Kalau kita yakin, kalau kita yakin semuanya mendukung Hanya memang sebagian sedang menghitung superolehan suaranya di pilek ya, Tapi semuanya mendukung Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada e, Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini Tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri, nggak ada Kalau kita diamkan ini Jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik Orang yang berkuasa dengan kecurangan Akan mempertahankan kekuasanya dengan kecurangan Dan dengan kecurangan dan kecurangan Orang yang berkuasa dengan kebohongan Akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya Sudah itu kok aturan alamnya Ini kalau objeknya apa? Objeknya apa? Ini ujungnya apa pemakulan Jokowi? Enggak ada yang bicara pemaksulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya? Kalau objeknya? Mana kita tahu? Kalau objeknya apa sebenarnya Bang? Kalau ya, kita kan mau KPU Bawaslu bukan kan eksekutif Bang. Apa? Kalau ba Bawaslu uh, KPU itu bukan eksekutif. Iya tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga tuh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang, di atas, yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. 
Jadi termasuk presiden dan kementerian pertahanan dalam hal ini. Lo semua semua yang menggunakan APBN berhak dia wasul DPR dong. Gimana? Bang, masa di kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, di mana ini kan uh, Demokrat uh, bilang ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya. Uh, dibilang kalau ada partai uh, politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi ini menyindir siapa sih bang abang nggak tahu tanya di belakangnya nggak masuk buat wow wah gue pengen rokok kalau formalitas dan teknis gue nggak mau pusing itu biar urusan mereka lah itu loh yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya itu sudah clear itu loh bang tapi ada yang meragukan karena uh, wacan angket dari PDIP ini baru bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Lo Mas Pacul dan sekian sudah ngomong dari fraksi itu bang sekian sudah bicara artinya menurut abang itu sudah mewakili lo Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada ada sekian, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah. Oke, udah. Kita itu menjawab pertanyaan soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya pusing kalau gitu? Enggak, kita dengar aja. Udah kita ikuti. Oke? Okay? Pasti terjadilah. Pasti lah ya. Pasti. Ya, oke. Okay.